ഹായ് ഹലോ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക് പഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിസ പഫ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമായ സൈ സാധനങ്ങൾ മൈദ മൈദ നല്ല ഇന് മൈദ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇതിന് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൈദ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിൽ ആവശ്യം അങ്ങനെ മൈദ എടുക്ക് അതിൻ്റെ നടുക്കേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് നന്നായി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലതായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് യോജിക്കണം യോജിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഓയിൽ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അന്നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ആ മാവിൽ എല്ലാ പൊടിയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അന്നേരം നന്നായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും കുഴയ്ക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട് അന്നേരം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു കുത്തിൻ്റെ പൊടിയുടെ പരുവം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് യോജിച്ച് വരും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ കുറേച്ച് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടത് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു പരുവം പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം അതായത് നന്നായിട്ടത് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചേ കുഴയ്ക്കാവൂ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മൈദ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് വരും അത് കാരണം കുറേച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടത് കുഴച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ കണ്ടോ മാവിൻ്റെ പരുവം നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക ലാസ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു അല്പം ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പണ്ടയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാവ് കട്ടിയായി പോകാതിരിക്കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മണ്ടയ്ക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കവർ ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം കൊണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എഴുതി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് എന്നുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അത് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഓക്കെ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ഓണിയൻ ഒരു സവോള അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പർ അരിഞ്ഞാൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അത് ഇതിലേക്കിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ വ ഈ ഓണിയൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ വേഗം നമുക്കത് വയണ്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഉണിയൻ എടുക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ക്യാരറ്റ് അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കുക അരക്കപ്പോ കാൽക്കപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് ചില വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് ചില വെജിറ്റബിൾസ് അത്രയും താല്പര്യമില്ല അതിന് അതിന് അതുകൊണ്ട് അളവ് പറയാത്ത അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ടൊമാറ്റോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വെള്ളം വറ്റണം ഒന്ന് വെന്ത് പോകണ്ട ഇനി അതൊരു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് 
കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കി ഇച്ചിരി വലിയ ബോൾസ് ആക്കി നമുക്ക് പരത്താം ബോൾസ് ആക്കി പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു നമുക്ക് ഇച്ചിരി വലിപ്പത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പരത്ത് പരത്തുമ്പോൾ ഒത്തിരി മൈദ ഇടേണ്ട കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് നന്നായിട്ടത് പരത്തിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഷെയ്പ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ല ഒത്തിരി നമ്മൾ ഇച്ചിരി കാരണം കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇച്ചിരി നല്ല ഒരു വലിയ ബോളായിട്ട് പരത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ചെയ്യാം ഒന്നേ നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അന്നേരം ആദ്യം അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കട്ടറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അളവ് സൈസ് നിങ്ങൾക്കിത് ചെറിയ ചെറുതാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി വലുത് വലുതാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലുതായിട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇച്ചിരി ചെറുതാക്കി തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഫില്ലിങ് അന്നേരം അത്യാവശ്യം ചൂട് താറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചീസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മസ്റ്റുള്ള ചീസ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നടുക്കോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വേറൊരു പീസ് കൊണ്ട് അതിന് മണ്ടയ്ക്ക് കവർ ചെയ്യണം മണ്ടയ്ക്ക് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ഓക്കെ ആദ്യം കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊങ്ങി വരും അത് കാരണം നന്നായിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം നന്നായിട്ട് അമക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അമക്കി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓയിലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് ഇളകി വരും ഇളകി വന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഫീലിങ്സ് എല്ലാം വെളിയിലോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ കണ്ടോ എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം ചെറുതോ വലുതോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ചെയ്യാം കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് മൊത്തം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്കിങ്ങനെ ആ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം മൊത്തം എല്ലാം ആവും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഫ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനൊന്നും ആരും വിഷമിക്കേണ്ട ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ മൈദ വെച്ചുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും അവരോട് ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ പഫ്സ് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരും കണ്ടോ നമ്മൾ അടിപൊളിയാണ് നല്ല നല്ല അതിൻ്റെ അകം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചീസി ആയിട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് കെച്ചപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ചീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം പോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആവശ്യം എത്രയാണ് ഇഷ്ടം അത്രയും ഇല്ല അന്നേരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ